蚊，你睇咩推到咁入神啊？喂，佢揸刀條路坐頭獎啦，不成五百萬咁多啊！點知係五啊？一定咁高位，九千八啦！阿蚊，你都未滿十八歲，邊得嚟俾你去美六合彩啊？況且你咁快就咁貪錢啦？邊個話貪錢啊？<咳>我先做啲熟食冇帶去數嘅興趣啫嘛，係咪真㗎？高咯，好，等我嚇嚇你，唔好啦，嗯，你睇下先，哇，流星啊，流你個頭，你知唔知道我哋身處嘅地球同埋月球之間距離有幾多啊？嗯，真係唔知喎、啊，我就係知好遠，我切，你又話對啲好大嘅數字有興趣嘅？唉，算啦，等我話你知啦。其實呢兩個星體嘅距離大約有三百四零零零咁多米噶。哇，我仲大嘅。個數啊，算啊，咁即係幾個位啊？九個位啊。其實呢個數值都唔算大啊。你知唔知道我哋太陽係有兩個星體，太陽同埋呢個嘅海王星，佢哋嘅距離又有幾多啊？唉，等我俾四個選擇你啦。A 四五零零零。B 四五零零零零 ，C 四五零零零零 ，D 四五零零零零。四五得冇得咁多咁零，就系数零咯，都数四个啦。哦，好啊，好啊。诶，唔好晕住，等我将呢四个答案用科学技术法嚟表示啦。得得。咦？你用科学技术法而得清楚好多喎。唔紧 ，C。最后答案 C。好啦，咁我哋去答案。得得。真係試喎，咁起曬，耶！兩個都佢嚟啊，十三個位㗎啦。用咗科學技術法之後，我一齊整個答案啦。我好聰明，得得得，好聰明。其實喺我哋日常生活裏邊，仲有好多好大嘅數字用科學技術法㗎，就例如光纖咁啦。我知，光纖咧就高級發明嘅，佢做咗好多發明㗎，攞咗諾貝爾物理學獎添啊！係喎，唉、哎，好勁，好勁！其實咧喺入光纖入邊嘅光咧係會以好高嘅速度去行走嘅，所以我哋上網先可以咁快嘅啫。嗯，光行走嘅速度係幾多？誒、嗯，大約啊，每秒三百米到啦。一束光線啊，由地球去到月球，就係需要一點三秒咁多嘅啫。哇，咁快嘅？個數啊，咁真係幾好玩啊！誒，其實啊，我哋可以將三亿就用科学技术法嚟表示嘅，成为呢个三乘以十嘅八次方，咁我哋就可以更清楚知道三后面有八个零，就即系呢个数值有九个位咁多啦。其实啊，科学技术法除咗用嚟表示一啲好大嘅数字之外，仲可以用嚟表示一啲好细嘅数字，就例如最近好流行嘅猪肉咁嘅度，病毒嘅直径大小大约系零点零九。就即係九乘二十嘅負八次方咁少嘅，所以我哋就算用呢個顯微鏡都未必見到佢哋個樣㗎啦。我有嘢問阿師，問啊！我想問啦、啊，如果科學技術法表達一個數，咁點樣運算啊？好容易啫，就例如要計算六點零二乘以十嘅二十三次方，乘以九乘以十嘅負八次方咁啦。我哋首先會將算式寫成六點零二乘以九乘以十。嘅二十三次方乘以十嘅負八次方，算式嘅前半部分係六點零二乘以九，就即係等於五十四點一八。後半部分利用指數定律，得知十嘅廿三次方乘以十嘅負八次方就等於十嘅十次方。將結果綜合得知，呢、這個數嘅數值就係五十四點一八乘以十嘅十次方。不過用科學技術法表示答案，我哋要將前半部分以一至到十嘅數值去表示嘅，所以我哋會作出呢個轉變嘅，就係、是、得知最終答案就係五點四一八乘以十嘅十六次方。我明白啦，所以例如計算光線由地球去月球所需要時間嘅話，我哋需要計算三點八四四乘二十嘅八次方除以三乘十嘅八次方。咁將上升方方兩部分運算，三點八四四除三就等於一點二八，十嘅八次方同十嘅八次方相除咧就互相抵消，所以得出嚟嘅答案就一點二八秒，即係大約一點三秒